హాయ్ అండి అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు ఫోటో స్టైల్లో లాగా పల్లీ చట్నీ ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఇంకా చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తూ హోటల్లో లాగా ఇడ్లీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో కూడా చూసేద్దాం ముందుగా పల్లీ చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా ఒక కడాయి తీసుకొని దానిలో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకొని పల్లీలు పచ్చిమిర్చిని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి పల్లీలు ఎలా ఎంత మంచిగా వేయితే అంత బాగుంటుంది చట్నీ కొంచెం కూడా మాడకుండా సిమ్లో పెట్టుకొని ఇలా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి సిమ్లో పెట్టుకొని ఇలా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి ఇలా వేగిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకొని చల్లార్చుకోవాలి పల్లీలు చల్లారిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని ఒక మిక్సీ జార్లో తీసుకుందాం మిక్సీ జార్లో తీసుకొని టేస్ట్ సరిపడా సాల్ట్ కొంచెం జీలకర్ర ఒక మూడు వెల్లుల్లి ఇంకా కొంచెం చింతపండు పేస్ట్ చింతపండు అయినా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక నాలుగైదు స్పూన్ల పుట్నాల పప్పు పుట్నాల పప్పు వేసుకుంటే చట్నీ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు వీటన్నిటిని గ్రైండ్ చేసుకుందాం ముందు వాటర్ పోయకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా గ్రైండ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి పో పెట్టేసుకుందాం కడాయి తీసుకొని దానిలో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకొని పోపు దినుసులు యాడ్ చేసుకోవాలి పచ్చిశనగపప్పు మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు ఇంకా రెండు ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి పోపు మొత్తం వేగిన తర్వాత కొంచెం ఇంగు యాడ్ చేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది చిటికడి ఇంగు వేసుకుంటున్నాను ఇంగు వేసేసుకొని మొత్తం కలిపేసేసుకొని పోపుని తీసుకెళ్ళి మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీలోకి వేసేసుకొని వేసేసుకోవాలి చూసారుగా హోటల్లలో కాడ ఇంట్లో కూడా చాలా సింపుల్గా పల్లి చట్నీ తయారు చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా పల్లి చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇడ్లీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం హోటల్ స్టైల్లోగా చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తూ ఇంట్లోనే సాఫ్ట్ ఇడ్లీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇడ్లీ బ్యాటర్ని తీసుకొని దానిలోకి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి మిక్సీలో పట్టుకుంటే ఇడ్లీలు గట్టిగా ఉంటాయి అంటారు కదా మనం గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు కూలింగ్ వాటర్ తోటి గ్రైండ్ చేసుకుంటే పిండి కూడా బొదుగా అవుతుంది మిక్సీలో పట్టుకున్న ఇంకా ఇడ్లీ కూడా సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఒకసారి చిట్కా మీరు కూడా పాటించి చూడండి మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు బాగా కూలింగ్ ఉన్న వాటర్ తీసుకొని గ్రైండ్ చేసి కూడా వదుగవుతుంది ఇంకా ఇడ్లీ కూడా సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఇప్పుడు ఇడ్లీ బ్యాటర్ తీసుకొని దానిలో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి మరీ జాడ్గా ఉండకూడదు మరీ గట్టిగా ఉండకూడదు గట్టిగా ఉంటే ఇడ్లీలు గట్టిగా వస్తాయి మరీ లూజ్గా ఉన్నా కూడా ఇడ్లీలు గట్టిగా వస్తాయి సో కొంచెం ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉండేలాగా చూసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి మరీ గట్టిగా ఉందనుకుంటే వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని ఇడ్లీ ప్లేట్లు ఉంటాయి కదా వాటికి నెయ్యి అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా కొంచెం వాటర్లో తడిపేసేసి ఇలా వాటర్లో తడిపేసేసి ఇడ్లీ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇడ్లీ వేసేసుకోవాలి మొత్తం నిండు మొత్తానికి వేయకూడదు కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకోవాలి అప్పుడు పొంగుతాయి కదా వేసుకొని కొంచెం ఇలా ట్యాప్ చేస్తే సమానంగా వస్తాయి ఇలా అన్ని ప్లేట్లకి వేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇలా అన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్న తర్వాత వాటర్ ముందే పెట్టేసుకొని వెయిట్ చేసుకోవాలి ఇలా రోలింగ్ బాలింగ్ అవుతున్నప్పుడు 
ఈ ప్లేట్ పెట్టుకుంటే ఇడ్లీలు బాగా మెత్తగా సాఫ్ట్గా వస్తాయి నీళ్లు పోసేసి వెంటనే పెట్టేయకూడదు కొంచెం మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్లు పెట్టుకోవాలి ఇలా సిమ్లో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇడ్లీ ఉడి ఉడికాయలేదో చూద్దాం సిమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలండి అప్పుడు ఈవెన్గా కుక్ అవుతాయి ఇడ్లీ ఉడికిన వెంటనే మూత తీసేసి చూడకూడదు ఒక రెండు నిమిషాలు అలానే ఉంచేసి ఆ తర్వాత మూత తీసుకొని తీసుకోవాలి ఇడ్లీ చూసారు కదా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే మనకు కూడా హోటల్లో లాగా సాఫ్ట్ ఇడ్లీ ఇంట్లోనే రెడీ అయిపోతాయి చూసారు కదా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో మీరు కూడా ఈ చిట్కాలు పాటిస్తూ ఇంట్లోనే మెత్తటి సాఫ్ట్ ఇడ్లీ